올빼미야 게임 만화 누구나 인정하는 강력한 연걸 리발이 있었습니다. 그는 뛰어난 사격 실력과 비행 능력을 가지고 있는 능력자였죠. 물론 그런 능력을 가지기 위해서 엄청난 노력을 하였습니다. 그가 이렇게까지 노력한 이유는 단지 강해지기 위해서만은 아니었습니다. 또 다른 이유가 있었죠. 오늘의 이야기는 리벌과 젤다의 또 다른 엔딩입니다. 이 영상은 제작진이 상상 속으로만 생각한 스토리를 담고 있습니다. 공식 설정과 스토리만은 관계없음을 알려드립니다. 젤다는 리벌에게 간혼 토벌에 도움을 줄 것을 부탁하였습니다. 리벌은 그러한 젤다의 부탁을 들어주었습니다. 다만 자신이 젤다의 호의를 막고 싶다고 지속적으로 어필합니다. 그러면서 끊임없이 젤다의 호의를 맡은 링크를 도발하고 깔보는 말을 하죠. 그런 리바를 링크는 아무 말 없이 지켜보기만 합니다. 링크는 리발에게서 뭔가 느꼈었던 것이죠. 리발은 젤다 이랭과 여러 곳을 다니며 몬스터들과 이가단을 처리하게 됩니다. 리발은 뛰어난 실력을 뽐내며 젤다를 보호하는 데큰 역할을 합니다. 그리고 신수인 바하 매도까지 다루며 자신을 적극적으로 어필하죠. 링크는 그렇게까지 열심인 리발의 마음을 눈치챘습니다. 바로 젤다를 마음에 두고 있었던 것이었죠. 그렇기에 항상 자기에게 시비를 걸어도 적당히 받아주었던 것이었습니다. 링크는 리발과 젤다를 더 친밀하게 만들기 위한 작은 이벤트도 마련합니다. 바로 신수인 바하메도에 대해서 공부해야 된다는 구실로 두 사람을 만나게 한 것이죠. 평소처럼 잘난 척하며 자기 자랑을 해나가던 리발이었지만 자신에게 열심히 해보라는 링크의 신호를 보고서는 어색해지고 말았습니다. 그래도 두 사람이 가까워지기에는 충분한 시간이었죠. 다른 연걸들과는 다르게 자신은 능력이 너무나도 부족한 것 같다는 고민을 털어놓는 젤다. 리발은 젤다에게 자신이 훈련하는 모습을 본 것을 이야기하며 지금 그녀가 심적으로 압박받고 있는 것도 나중에 세상을 구할 능력을 얻기 위한 과정이라고 말해줍니다. 그리고는 조용히 한마디를 덧붙입니다. 비록 자신이 젤다의 공식 호위기사가 아니라고 하더라도 무슨 일이 있더라도 자신이 젤다를 지키겠다고요. 그 순간 하이랄 성을 감싸는 어두운 기운이 나타납니다. 재앙 간혼이 나타난 것이었죠. 젤다는 연걸들과 함께 간혼의 군단에 맞서 싸웁니다. 그러나 너무나도 강력한 간혼의 부하들 앞에 조금씩 무릎 꿇고 말죠. 링크마저 쓰러지게 되었고 젤다는 큰 위기에 빠지게 되었습니다. 그리고 그때 리발이 직접 몸을 던져 가디언의 공격을 받아내게 됩니다. 쓰러진 리발은 이야기했습니다. 공주님에게 멋지게 보이고 싶어서 그렇게 잘난 척 해댔는데 이렇게 되어버려서 미안하다고요. 젤다는 대답했습니다. 리발 당신은 정말로 강하고 멋진 사람이라고요. 그 순간 젤다에게서 신비한 기운이 솟아나왔습니다. 순식간에 주변의 적들이 멈춰버리고 쓰러졌던 링크와 리발은 다시 힘을 되찾게 되었습니다. 젤다의 힘이 각상한 것이었죠. 간운의 군단은 젤다 일행의 힘에 크게 밀리게 되었고 결국 간혼도 봉인되고 말았습니다. 힘든 전투 끝에 젤다 일행은 세계를 구하게 되었습니다. 간혼의 기운으로 어두웠던 세상은 다시 밝아지게 되었죠. 
간혼이 소환한 몬스터들로 망가진 하이랄 땅을 재건하기 위해서 젤다는 여행을 떠나기로 합니다. 하지만 젤다는 혼자가 아니었습니다. 곁에는 자칭 뛰어난 호의기사 리발이 있었으니까요. 리토이 마을에는 한 가지 이야기가 전해지게 되었습니다. 한 영웅이 자신의 몸을 던져 공주를 구하고 그로 인해 공주가 힘을 각성시켜 재앙을 막아냈다는 이야기죠. 그리고 공주와 영웅은 여행을 다니며 망가진 세상을 고쳐나가는데 큰 도움이 되는 연인이 되었다고 하네요. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 힘이 됩니다. 감사합니다.